We are for each other. We give our time and our skills for each other. That's why we, we survive in this very brutal, brutal world. That's, that's why whenever you cross this door, you will never be alone and you will never be helpless. And that's the rule. Uh, how do people um, find you who are having these types of problems? On the internet, and we are widely known. Uh, uh, our deeds, our activity is broadly broadcasted because people came to the conclusion that these problems concern may concern everybody. Everybody can lose a job, everybody can get in debt, and everybody can get it evicted. Uh, uh, and most of the Polish society are uh, have low incomes, and the costs of the maintenance of, of, of the housing maintenance are excessively and uh, incomparably high. We have a big, big housing problem here in this country. What do you do for people during that time? Where do they go? Where do they stay? Okay, How do they survive? We, we, first of all, you know, somebody comes here and says, I, I got evicted, I don't, don't have to, uh, a place to stay. And then we invite him <laughs> To, to our meeting, and to imagine 50 people at the meeting, and we say, this woman has no place to stay. And I ask, who wants to take her to his home? And then you have a lot of hands up, saying, yes, we'll get her. We never send people off. That's why we keep also this shelter, where the people are free and has not to pay. And um, we organize them some jobs, some possibilities of get, getting some money. We offer free meals because there are restaurants who are offering our free, free meals. It's because of this, uh, 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 this opinion people have of us. Many people want to, to give a hand because if you do something precious, um, something beautiful, everybody wants to participate. And that's why it, it goes on and on like on, on the wagon, you know. And we see a lot of success stories about it. Zastępujemy system, jakby system państwa, który powinien chronić te, te osoby, ale niestety ja z przykrością stwierdzam i to nie zmieniam zdania w dalszym ciągu, że po roku 89 system w Polsce zaczął działać w ten sposób, że wszystkie władze, sejmy, senaty, prezydenci i tak dalej nie działały i nie robiły nic, żeby obronić tą najsłabszą część społeczeństwa, niestety po przemianach. Ta słaba część społeczeństwa jest bardzo duża, to jest 80-90% naszych obywateli. No i tak naprawdę wszystkich staramy się, starają się wyrzucić poza nawias, czyli skrzywdzić. Jak nie w prawie pracowniczym, to w prawie lokalowym. I liczę na to, że coś się zadzieje wreszcie, jakby taki pozytyw, który będzie po stronie właśnie tych najsłabszych. Było to moje miejsce ostatniego, że tak powiem, ratunku po wyczerpaniu wszystkich możliwości instytucji do tego powołanych, żeby mi pomóc. Ponieważ niefortunnie ulokowałam w banku moje oszczędności życia i one zostały no, tak wykorzystane, że właściwie ja straciłam nie tylko nie tylko że tak powiem, odsetki, które miałam nadzieję otrzymać, ale straciłam kapitał w bardzo wielkim stopniu. I udałam się do oficjalnych instytucji, które kontrolują nadzór finansowy i które bronią konsumentów. Niestety, niestety, z każdej z tych instytucji wychodziłam no, o tyle podbudowana, że stwierdzono, że rzeczywiście ja doznałam, doznałam krzywdy i to, był, i to był rabunek. Była to desperacka, że tak powiem, desperackie posunięcie, bo szukałam tego biura pana Ikonowicza, słynnego na całą Warszawę i jeździłam po różnych dzielnicach, żeby się dowiedzieć, gdzie go mogę znaleźć. I znalazłam tutaj, ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, rzeczywiście w tak skromnych warunkach i tłumy ludzi, które tutaj oczekiwały. No, było to szokujące po prostu.
No ale nie wyszłam bez nadziei stąd, tylko y, wyszłam, y, że tak powiem, z nadzieją, że rozpatrzymy to, co się da zrobić. I w dalszym ciągu ja tą nadzieję mam i tylko mam stąd tą nadzieję. 